डिलीट कर दीब ना आरोप डेटाबेस क्रिएट कर प्रत्येक कनेक्शन माइग्रेशन नाम डिफल्ट भाव कैकटिल क्रिएट कर दी जिन माइग्रेशन फोल्डर मन करेंटारे डेटा गुरु डिफल्टेबिल 
আমরা যদি আপ করতে চাই তাহলে কি কমান্ড চালাইতে হবে পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট ইরর কেন ইরর এখানে বলতেছে তারপরে <coughs> 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 माइग्रेशन टेबिलोरि थे प्रथम सब गोटमेंट कर सब ग চারটি টেবিলের যখন আমি একসাথে মডিফাই করব তখন আমাকে আরেকটি কমান্ড লিখতে হবে সেই কমান্ডের মধ্যে বলে দিতে হবে কত নাম্বার ব্যাচের টেবিলটাকে মডিফাই করতেছি ঠিক আছে নেক্সট টাইম স্টেপ এটাকে স্টেপ বলা হয় রোল ব্যাগ স্টেপ রোল ব্যাগ আরেকটি কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে কিন্তু রোল ব্যাক করব কাকে মনে করেন দশটা টেবিল আছে আমি কোন একটা টেবিলকে মডিফাই করব তো কত নাম্বার টেবিলকে মডিফাই করব এটা বলে দিতে হবে রোল ব্যাক স্টেপের ভিতরে তখন আমরা এই ব্যাচের মধ্যে যে ইনফরমেশন থাকবে সেটা ধরে স্টেপ অনুযায়ী করব আন্ডোরিডু কাস্টমাইজ এরকম কত নাম্বার টেবিল আমি যদি রোল ব্যাক করি তাহলে সব টেবিল কে রিমুভ করে আবার আপ করবে কিন্তু আমি সব টেবিলের ডেটা তাহলে ইরেজ হয়ে যাবে আমি স্পেসিফিক একটি টেবিল কে করতে চাচ্ছি তখন এই স্টেপ দিয়ে আমাকে বলতে হবে কোন টেবিলটা স্পেসিফিক করতে চাচ্ছি মেবি ক্লিয়ার না হলে নেক্সট টাইম আবারও দেখবো হ্যাঁ অবশ্যই যেটাই করেন মাইগ্রেট চালালে কি করবেন সব ডেটা ইরেজ হয়ে যাবে এই জন্য সিডার অ্যান্ড ফ্যাক্টরি বলছিলাম না কালকে এটার মধ্যে কিছু ডেটা ব্যাক আপ দিয়ে রাখবো ঠিক আছে হ্যাঁ রিয়েল লাইফ ডেটা যদি হয় সেটাকে ডাউনলোড দিতে হবে ব্যাক আপ যদি দিতে চান তাহলে ওই টেবিলটা স্পেসিফিক যে টেবিল নিয়ে কাস্টমাইজ করবেন সেই টেবিলের ডেটাটা ডাউনলোড দিবেন দেওয়ার পরে ওইটাতে একটা ফিল্ড অ্যাড করা লাগবে অ্যাড করলেন তারপরে আবার আপ দিবে এভাবে ব্যাক আপ দিতে না কিছু ডেটা ডিফল্ট ভাবে ফেক ডেটা আপনি যদি জেনারেট করতে চান যেমন ইউজারের মধ্যে কোনো ডেটা নাই আছে কোনো ডেটা নাই কিন্তু আমার টেস্টিং পারপাসে অনেক ডেটা লাগবে তখন আমরা সিডারের মাধ্যমে ফেক ডেটা এখানে জেনারেট করব আমরা দিতে চাইলে ইনসার থেকে একটা একটা করে দিতে চা দিতে পারতে আমি যদি পঞ্চাশটা ডাটা নিতে চাই একবারে অ্যাট এ টাইমে তখন ইউজ করব সিডার অর ফ্যাক্টরি সিডার অর ফ্যাক্টরি দুইটার মধ্যে পার্থক্য একটার মাধ্যমে আমি আমার মতো করে ডাটা দিতে পারবো যে ইউজারের নেমে কি থাকবে পাসওয়ার্ডে কি থাকবে মেইলে কি থাকবে বাট আরেকটির মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো যে 
কি ডাটা দেব দেখার বিষয় না কয়টা ডাটা নিব আমি উল্লেখ করে দেব 50টা ডাটা নেব সে 50টা তার ইচ্ছে মতো ডাটা দিয়ে দেব এগুলো দেখব প্রজেক্টের সময় ওকে তাহলে আমরা একটা নতুন কমান্ড শিখলাম মাইগ্রেট মাইগ্রেট করলে মাইগ্রেশন ফোল্ডারের ভিতরে যত যতটা মাইগ্রেশন টেবিল থাকবে সবগুলো কি হবে আপ হয়ে যাবে मन कर मडल तैर करते ठीक है देखें एखे यूजार नाम टेबिल आज ब्लू प्रिंट आर मडल तैरिरार कंट्रोलर तैरि शुद्ध इूजार इंटरफेस करा नहीं अपनी जो एपर भरे देखते पाए मडल यूजार मडल मान टेबिल कौन टेबिल ब्लू प्रिंट ये देखल यूजार नाम जो टेबिल से टेबिल मडल मान ये ब्लू पिनेर स्ट्राचार आट डेटा कथा थे इूजार मडेले आर ये मडल के कंट्रोल करार्ज कि एक कंट्रोलर तैरी देखें ये कंट्रोलर मूलत यूजारे तैरी कर कोड लेखे नहीं बाट ये अपनी कंट्रोल करते मे बी क्लियर ओके ताल जो एक टेबिल तैरि करब क्यों तैरि करते हैं मडल प्लस माइग्रेशन मन रखबें मडल प्लस माइग्रेशन एवं मडल टे कंट्रोल करार्ट्रोलर यूजार इंटरफेस टे कंट्रोल करार्ट्रोलर बुझे पर तीन टाइम जिन लागे हाँ मडल कंट्रोलर माइग्रेशन और यार जो आरोप जिन लागे भिउ बा ब्लेड लागे ना हम तो डाटा गुरु इन्सार्ट दीब रईट ओके मडल तैर कर मडल फ्रंट इन लागे ना जस्ट कल की स्ट्राचार बोझान एक जगह रखबे समस्या नहीं कारण ये बार बार क्ष करते हैं बुझाते मैक्सिमामी मडल तैरी कर प्रोडक्ट नाम मडल माइग्रेशन तैर एक माइग्रेट कर मैग्रेट 
আনফরচুনেটলি ডেটাবেস হেরে গেলে আমরা আবারও টেবিলগুলো পেয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র একটি কমান্ডের ফলে বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তো নাকি মাইগ্রেশন কেন রাখছি এই জন্য আমরা মাইগ্রেশনের ভিতরে আমরা যদি টেবিলটা এখানে তৈরি করতাম যে নিউ নিয়ে একটা টেবিল তৈরি করলাম টিবিএল সামথিং ঠিক আছে তাহলে আমরা এই টেবিলটা নিয়েও কাজ করতে পারবো হবো হো আমি পরবর্তী সময় করে দেখাবো সেম কাজ করতে পারবেন কিন্তু এই টেবিলটা যখন আপনি তৈরি করতেছেন তখন কিন্তু এই টেবিলের ইনফরমেশন আমার সফটওয়্যারের ভিতরে নাই বাট কানেকশন আছে বলতে আপনি এই টেবিল নিয়ে কাজ করতে পারবেন কিন্তু এই টেবিল নেক্সট টাইমে রিকভারি যদি করতে চান পসিবল হবে না এই জন্য মাইগ্রেশনের ভিতরে ব্লু প্রিন্ট আকারে টেবিলের ইনফরমেশনগুলো রাখতে হবে আমি এখন যে ফিল্ড গুলো দিব মাইগ্রেট চালালে এই প্রোডাক্ট নেম এখানে আছে নাই কিন্তু মাইগ্রেট করলে এখানে আসবে তাহলে মাইগ্রেট করলে কি কি ফিল্ড নিয়ে আসবে যেমন ইউজারের ফিল্ড গুলো কিন্তু এখানে নিয়ে আসছে দেখেন স্ট্রাকচারে যান এই যে দেখেন আইডি নেম ইমেইল ইমেইল ভেরিফাইড অ্যাট পাসওয়ার্ড রিমেম্বার টোকেন তারপরে ক্রিয়েট অ্যাট আপডেট অ্যাট এগুলো কই পাইলো তাই এখানে নিয়ে আসলো এই যে সবগুলো ব্লু প্রিন্টের মধ্যে বলে দেওয়া আছে আইডি নেম ইমেইল এখানে যা আছে সবগুলোই কি করছে আপ করছে তাহলে আমি যদি এখানে প্রোডাক্টের মধ্যে যে টেবিলের ফিল্ডগুলো দিব দিয়ে যদি মাইগ্রেট চাপি তাহলে এই ইনফরমেশন অনুযায়ী সে কি করবে একটা টেবিল এখানে আপ করবে ঠিক আছে তাহলে এটা থেকেই যাচ্ছে নেক্সট টাইম যদি আপনি অন্য জায়গায় আবার নতুন করে ডেটাবেস তৈরি করে আবার মাইগ্রেট করেন তাহলে আবার এখানে যতগুলো ফাইল থাকবে সবগুলো ফাইলের ইনফরমেশন অনুযায়ী ডেটাবেসে টেবিলটা আপ হবে ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা একটা মডেল তৈরি করছি এই যে মডেল দেখেন প্রোডাক্ট এটা হলো প্লোরার নাম্বারে চলে আসে আমি দিছি কি প্রোডাক্ট বাট প্রোডাক্ট ওকে যখন টেবিলের নাম যাবে প্রোডাক্ট নামেই যাবে প্রোডাক্ট নামেই যাবে বাট আমরা কাজ করব কি দিয়ে যে নাম দিছি সেটা প্রোডাক্ট ওকে তাহলে দেখেন স্কিমা ক্রেট স্কিমা ব্লু প্রিন্টটাকে স্কিমা বলা হয় স্কিমার মধ্যে ডিটেলস থাকে আর ডিটেলসটাকে ব্লু প্রিন্ট বলা হয় সো স্কিমা ক্রেট স্কিমা মানে কি স্কিমা মানে একটা ক্লাস ক্লাসের মধ্যে একটা ক্রেট নামে টেবিল আছে সেই টেবিলটাকে এখানে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে ঠিক আছে আর এটার নাম কি হবে প্রোডাক্ট তারপরে ফাংশনের মধ্যে আরও যেহেতু অনেক ফাংশন দেবো এই জন্য অ্যানোনিমাস ফাংশন এই ফাংশনটির প্যারামিটার হিসেবে ব্লু প্রিন্ট নামে একটি ক্লাস প্রয়োজন যে ক্লাসের মাধ্যমে আমরা প্রপার্টিগুলো নির্ধারণ করতে পারব এই টেবিলের আন্ডারে যদি এখন যে ফিল্ডগুলো আমরা দিব সেই ফিল্ডগুলো ক্রিয়েট হবে কি হবে ক্রিয়েট হবে কোথায় স্কিমার ভিতরে কার মাধ্যমে ব্লু প্রিন্টের মাধ্যমে এই লাইনটা বুঝতে পারছি স্কিমা একটা ডেটাবেস সরি ডেটাবেসের এই ক্লাসের নাম স্কিমা ক্লাসের নাম আমাকে ব্লু প্রিন্ট আকারে তৈরি করতে হলে আগে স্কিমা তৈরি করতে হবে এই জন্য স্কিমাকে কল করলাম এই স্কিমা দেখেন ইউজ করছি ঠিক আছে তার মানে স্কিমা অন্য জায়গায় একটা ক্লাস তৈরি করা আছে তো সেটা কি হয়েছে স্কিমাটা নিলাম তারপরে ক্রিয়েট এখানে কি করব ক্রিয়েট করব নট আপডেট ইডিট ডিলিট আমরা এখন তৈরি করব তো এখানে কি দিছি ক্রিয়েট এখানে দেখেন এটাও একটা মেথড এখানেও স্কিমা বাট ক্রিয়েট নাই ড্রপ ইফ এক্সিস্ট মানে যদি ড্রপ হবে যদি এক্সিস্ট থাকে কে এখানে যে নাম দিব তার মানে এই নামের উপর ডিপেন্ড করে ক্রিয়েট হবে না ড্রপ হবে না কাস্টমাইজ হবে সেটা ডিপেন্ড করে ইনসার্ট আপডেট ডিলিট আফটার ক্রিয়েট ডেটাবেস টেবিল তৈরি করা হচ্ছে এখানে ডেটা না আইনসার্ট ইডিট ডিলিট এগুলো ডেটা নিয়ে কাজ করতাম 
আপনারা অপারেশনগুলো পড়েন নাই ডেটাবেস ক্রিয়েট ডেটাবেস ক্রিয়েট করছেন না ডেটাবেস ক্রিয়েটের অপারেশনে কয়টা ছিল মেবি তিনটা ছিল একটা হচ্ছে ক্রিয়েট আপডেট অ্যান্ড ড্রপ এই তিনটার সিনটেক্সও ছিল আবার টেবিলের ডাটা অপারেশনের জন্য চারটি ছিল ইনসার্ট আপডেট ডিলিট অ্যান্ড কুয়েরি ছিল না বা সিলেক্ট ক্যাস বলা হয় করছেন কয়টা ক্যাস ছিল চারটি ছিল তো যাই হোক এটা ডেটা বেস এ টেবিল ক্রিয়েশন নট ডাটা ইনসার্ট না পাওয়া যাবে না ওইটা রিকোভারি বা ব্যাক আপ এর সিস্টেম থাকলে পাওয়া যাবে সমস্যা নাই তাহলে স্কিমা স্কিমা ক্লাসের মাধ্যমে আমাকে একটা টেবিল তৈরি করতে হবে ক্রিয়েট দিলাম এই জন্য তারপরে কি নামে সেটা এখন যেহেতু নাম দিলে একটা টেবিল তৈরি হচ্ছে বাট এর ভিতরে কি কি থাকবে এইটা আবার তৈরি করার জন্য ব্লু প্রিন্ট নামে একটা টেবিলের অবজেক্ট তৈরি করতে হবে ফাংশনের মধ্যে অবজেক্ট তৈরি করার নিয়ম কি ওই ক্লাসের নাম স্পেস একটা ভেরিয়েবল দিলে সেটার অবজেক্ট তৈরি হয় কপি কনস্ট্রাক্টর নাম শুনছেন না স্যার মানে হোয়াট ইস দিস কপি কনস্ট্রাক্টর নাম শুনেননি কনস্ট্রাক্টর কপি কনস্ট্রাক্টর নাম শোনেন নাই কি বলেন জাভাতে ছিল সি প্লাস প্লাসে ছিল সি সার্ভে ছিল তাও নাম শোনেন নাই যাই হোক তাহলে ওই দিকে না যায় নাম শোনার নাই তখন তাহলে আমি ফাংশনের ভিতরে আরেকটা ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করতেছি এই ক্লাসের মাধ্যমে আমি এই ফাংশনের ভিতরে ফিল্ড তৈরি করতে পারবো স্কিমার মাধ্যমে ক্রিয়েট মেথডের মাধ্যমে আমি একটা টেবিল তৈরি করতে পারতেছি বাট এখানে যে ফিল্ড গুলো দিব এটার জন্য আরেকটা ক্লাস লাগবে বলু প্রিন্ট সেটার অবজেক্ট তৈরি করছি নাম দিছি টেবিল এখানে যে কোনো নাম দিতে পারি টিবিএল ঠিক আছে তাহলে এই বলু প্রিন্টের মাধ্যমে আমি কি করতে পারতেছি টেবিলের ফিল্ড ক্রিয়েট করতে পারতেছি যেমন টেবিল দিছি টেবিল দিয়ে যদি বলি আইডি তাহলে আইডি নামে একটা ফিল্ড কি হবে তৈরি হয়ে যাবে আইডি ফিল্ড তৈরি করার আর একটা নিয়ম আছে আপনি এইভাবেও করতে পারেন এটা সবসময় ইনক্রিমেন্ট হয় তাই না সো ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট নামে একটা মেথড আছে এর ভিতরে যে নাম দিবেন স্ট্রিং আকারে আইডি দিয়ে দিলেন তাহলে কি হবে এই ফিল্ড একটা তৈরি হবে এই ফিল্ডে অটো ইনক্রিমেন্ট হবে প্লাস ভিতরে আর যখন আইডি ইউজ করতেছি তখন আর কিছু দেওয়া লাগতেছে না ঠিক আছে না এটা আমি কেন দেখালাম প্রত্যেকটা টেবিল আমরা এইভাবে তৈরি করব ঠিক আছে ওকে এখন আমার আরেকটা ফিল্ড লাগবে নেম নেম দিলাম এই নেমের ডেটা টাইপ কি হবে মেথড দিতে হবে এটা মেথড আকারে দিতে হবে যেমন স্ট্রিং হবে সো এখানে আমরা স্ট্রিং নামে একটা মেথড আছে সেই মেথড দিলে কি হবে डेस्क्रिपन डेस्क्रिपन स्ट्रिंग दीब मन कर मन कर
चिंता करें ना लेवल मान कि इन्सार्ट अपारेशन करेटा कि करब इन्सार्ट दीब तक प्रत्येक फिल्डर भैलू दीते हैं इन्सार्ट होना को फिल्डर भैलू मन करें नाम फिल्डर भैलू एम दीबना बाट इन्सार्ट करब ये कखो सम्भव ना दीते ही अवश्य ये कयटा फिल्डर डेटा हंड्रेड पार्सेंट दीते हैं इन्सार्ट हो अदारवैज इन्सार्ट होना जो मन करी डेसक्रिपन एसलेक्शन कर समय कैकटा फिल्ड दी बाट प्रोफाइल अपडेट कर समय हिज इनफरमेशन दीते मैं कि एक टेबिल ही दुईटा टेबिल तो ना एक टेबिल प्रथम अवस्था कैकटा डाटा ढुका परवर्ती टाइम दिखे तरह से नाला बल पर नाला बल मीस ये फाका थकले डाटा इन्हें प्रवेश कर ना ये भैलीडेशन हलो ना समस्या लिखे जेमन स्टेटास मध्य वन आर टू आ बुझार प्रत्येक डिफारेंस डिफारेंस थिंग जेमन यूजार जिरो और वन मैं ना तो मेसेज क्षेत्र मान देखा जा डिलीट थ्री फर परमानेंट डिलीट मान अन्ट एंड डिलीट फ्रम मिनलि मि आसाना फांगशनिटी तैरि करते चाहिए स्टेटास लगे बुझाते डिफल्ट किस भू दी चाची मेथड यूज करते डिफल्ट की भू फर्म थे कैलू ना दी से अलवेज की करान अथवा टू एखे जेटा दीब सेट हो जाए 
বুঝাইতে পারছি ওই যে আমরা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে স্ট্যাটাস অলওয়েজ কি 1 বা 2 সেট করে দিতাম আর এখানে যদি আমরা ডিফল্ট সেট করে দেই সে সব সময় এই টেবিলে বা এই ফিল্ডে ডেটা না আসলে কি করবে আর 1 আসলে তো 1 নেবে বুঝতে পারছিস মেথডগুলো না লাগল সবগুলো ফিল্ডে দিতে পারবো হ্যাঁ দিতে পারবো না লাগল ডিফল্ট কমান্ড কমেন্ট এই তিনটা মেথড বুঝতে পারছিস আর স্ট্রিং দিয়ে স্ট্রিং ফিল্ড তৈরি করব ফ্লট দিয়ে ফ্লট ইন্টিজার দিয়ে ইন্টিজার ওকে আমার মনে করেন হয়ে গেছে সেভ দিলাম এখন যদি মাইগ্রেট চালাই পিএসপি আর্টিসান মাই গ্রেট তাহলে শুধুমাত্র এখানে যে কয়টা মাইগ্রেট করা ছিল ওই কয়টা বাদে যেটা নতুন হচ্ছে সেটাকে মাইগ্রেট করে দিবে ইন্টারপ্রেস করেন দেখেন একটা মাইগ্রেট করছে দেখছেন ঠিক আছে এখানে রিলোড দেন প্রোডাক্টস আসছে এই যে কমান্ড করা আছে ওয়ান ফর অ্যাক্টিভ টু ফর ইনঅ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে যান দেখেন এটা ইন্টিজার নিয়ে নিছে অটো ইনক্রিমেন্ট নিয়ে নিছে প্রাইমারি কি নিছে ওকে এটা স্ট্রিং দিছি ভার ক্যারেক্টার দুইশো পঞ্চান্ন নিছে এটা দুইশো পঞ্চান্ন এটা ডাবল দিছি দেখেন নিয়ে নিছে সব मान जो इन्सार्ट हो कब हलो डेटोमेटिक की कर कबडेट कर ইয়েলো ইন্টিজার দিলে ইনক্রিমেন্ট দিলে 10 আর ইন্টিজার দিলে 11 হ্যাঁ সব চেঞ্জ করতে পারবো এভরিথিং চেঞ্জ করতে পারবো ওকে আর কোনো কোশ্চেন আছে এগুলো চেঞ্জ করা দেখব আপাতত ফার্স্ট টাইম আজকে ফার্স্ট টাইম তৈরি করতেছি স্যার আমরা চেঞ্জ করব না মানে ডিফল্ট ওর 10 দেয়া থাকে কিন্তু আমরা 10 এর উপরেই ডেটা গুলো দিলাম তখন কি ডিফল্ট ওর 10 এর উপরে নিয়ে নেব না না माइग्रेशन माइग्रेशन चाल माइग्रेशन जाए तो रोल 
like boundaries. Do you want to roll back? Oh, roll back. Colon di tawa. Migrate. Yes or no? Chan no. Clear kore nai. PSP artisan migrate colon roll back. Is a connector roll back for sale. I can as with the product fresh chalai refresh PSP artisan migrate refresh refresh ki kore total genius take a down model is away they can I can take a কি করছে দেখেন দুইটা কাজ করবে রিফ্রেশ যখনই চালাবেন তখন দুইটা কাজ করবে এক যতগুলো ব্লুপ্রিন্ট আছে সেগুলোকে আগে ডাউন মোডে নিয়ে যাবে মানে ড্রপ করবে তারপরে আবার আপ করবে রিফ্রেশ মানে মাইগ্রেশনের ভিতরে যা থাকবে সবগুলোকে আগে ডাউন মোডে নিয়ে যাবে তারপরে আপ মানে ডিলিট করবে তারপরে আবার নতুন করে আপডেট দিবে তো কি করছে রোল ব্যাক করছে এটাকে a table take Tarpora our migrate course. Korte got the last is of an eight at the Europe by the shiro this take us as a plot does not exist for I guess it does not exist she wrote a decade is a hundred the correction Kori plot save I come to the army about a bully roll back she perfectly shop course at a अच्छा सॉरी अमी रिफ्रेश दिए फ्रेश दिए वाला को रिफ्रेश देखी करते पड़ती है शब्द गुलो डाउन करते पड़ती है एक बार जो दिया मैं अबार आप करते चाहे तो लेकिन दिया हुए पीएसपी आर्टिसन माइग्रेट एक बार अबार शब्द आप करें दिवे हाँ अवश्य डाटा शब्द डिलीट हो गया रिफ्रेश चला ले Shop look at down for the money key, shop delete for the table delete for the okay. I'm right at the table to recall lamp, table fill to record some other jacob at a lag bay. I couldn't keep the record. I'm other at a key lag bay. Key, who's in a key question? I'm calling. हाँ, शॉप शाओस से ले जावे। माने डेटाबेस यार टेबल ही थक बे ना, तो अलग डाटा थक बे क्यों बाबे? ना, जिलेट एक लायर पावे ना। ओके, इस जनर रिफ्रेश टा चलानो जावे ना शॉप शोमन। अच्छा, हमरा मॉडल तोरी कोल्ला, माइग्रेशन तोरी कोर्स। ये कौन की लग बे? कंट्रोलर लग बे। ताले पीएसपी, आर्टिसन, मेक, कोथा इट तेरी कर बो बैक एंड एर भी तो रे की नामे प्रोडक्ट प्रोडक्ट नामे हम रख टा मॉल अलग कंट्रोलर तेरी कर बो विदाउट रिसोर्स ठीक है से कंट्रोलर तो तेरी होएगा ना बैक एंड इज ए प्रोडक्ट ओके ताहले अम्रा एक टा टेबल एर ऑपरेशन कॉर्ड जोन्नो मॉडल लग बे माइग्रेशन लग बे एवं कंट्रोल लग बे तो ये कोर्स है अकॉन इंटरफेसर जोन्नो मर की लग बे एक टा ब्लेड लग बे ताहले ब्लेड निबो रिसोर्स व्यू बैकएंड इकन अम्रा एक टा पेस तो ये कोर्बो एक टा क्रूड ऑपरेशन एर जोन्नो <coughs> मिनिमम दो तीन डा पेज लग बे मिनिमम दो तीन डा पेज लग बे किशर जन नो क्रूड ऑपरेशन हम जन इंसर्ट कर बो आवार इडिट कर बो आवार इटा देखा बो तो फाइ देख बो तय ना ताहोले प्रत्येक टा क्रूडर जन नो जो दी हमार तीन चार टा पेज लगे ये पेज के नाम बोरन कोरा शुभिदर थे हम रखी कर बो टेबलर जन नो अलग � जमान
कारण प्रत्येक प्रोडक्ट दीब ना प्रोडक्टर भर तो आड ब्लेड डट पीएच पी लगे मैनेज कर इडिटर इडिट डट ब्लेड डट पीएच पी ठीक है प्रत्येक मास्टरिंग कथाई पब्लिक क्लियर <coughs> ग्रुप देखो ना सिंगल कंट्रोलर लागे ना की 
অথবা আমরা অনলি প্রোডাক্ট রাখতে পারি ঠিক আছে এটা ইনসার্ট করার জন্য নয় জাস্ট ওই পেজটাকে ভিউ করার জন্য ওকে তাহলে প্রোডাক্ট কোথায় যাবে ইনডেক্সে যাবে কি নামে প্রোডাক্ট ঠিক আছে বুঝতে পারছি তো এখন আমার মূল ইন্টারফেসে এটাকে এখন প্রজেক্টটাকে রান করাই আমরা আর একটা পাওয়ার সেল নেই আমি কিন্তু এটা কি ইউজ করছিলাম যেটা ডিলিট করলাম প্রোডাক্ট নামে যে দুইটা ওইটা ইউজ করছিলাম না কোথায় ইউজ করা ছিল समस्या न প্রোডাক্ট নামেই তো দিছিলাম কিন্তু এই যে ভিউ প্রোডাক্ট নামে দিছিলাম এটা এখন আপাতত লাগতেছে না বাদ দিয়ে দিলাম আর কিছু আছে আচ্ছা এই জিনিসগুলো বারবার চলে আসছে কালকে মিস্টেক হয়ে গেছে আচ্ছা আমার এতগুলো দরকার নাই थार कथा रखबोना ड्रपडाउन এখানে অ্যাপ্লিকেশন না এটাকে আমরা বানাবো প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট এখানে আমরা এই প্রোডাক্টের সাব মেনু দুইটা রাখবো এক দুই বাদ বাকিগুলো ফলাই দেব একটা মেনুতে থাকবে 
add product आरेक्टर ते थक बे manage product ठीक है सर एक हम देखें एक है ना वो क्लिक कर ले रिटर्न आते हैं ओके एक है ना क्लिक कर ले ऐड प्रोडक्ट नामे जो ब्लेड तैयारी कर लाम माने ए जे ए ब्लेड टा जेट तैयारी कर लाम सॉरी राउट टा तैयारी कर लाम प्रोडक्ट शेट एक है ना कास कर गे जो तो ऐड प्रोडक्ट नहीं सेट आपको बोले ऐड प्रोडक्ट ऐड को बोले ऐड एक है ना राउट ओके रिलोड एक नई पेस्ट ओपन हो रखा था अच्छा एड प्रोडक्ट नॉट डिफाइन वो तो सर डिफाइन कर सी तार माने माइग्रेशन को सॉरी ऑप्टिमाइज कर दिया PSP artisan optimize okay एक बार ना शुरू करें add product पे क्लिक कर ले ये पेज तो ओपन हो चुका है ठीक है सर एक बार एक अने ये इंटरफेस का डिजाइन कर बो एक बार हम लोग जाने ना जो फॉर्म एर जो ना की रुको स्टाइल एर फॉर्म इधर तैयारी करा सके तो लो शेड ओपन करी ना की वो इकन तके कॉपी करने को कोट्टा ओके हम रहो छे बैकिंग डे ओपन करी बैकिंग थीम इंडेक्स ओके इंडेक्स एर फॉर्म फॉर्म एक टा फॉर्म ए रुकूं कौन टा निवो आर किया से इनपुट ग्रुप फॉर्म लेआउट एट यूजर जन म एट नी दबारी ठीक है सर एट उपनी वो ओके तो लेट की फॉर्म लेआउट्स एक ने देखन फॉर्म लेआउट्स ठीक है सर ओपन करी एक ने देखे की की नी वो तू भालू करे देखन ऊपरे देखन शुंदर करे टाइटल दे आसे फॉर्म टाइटल राइट एक ने नी वो प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट नामे तार पोरे एक टा फॉर्म थक बे तो ये टा के टाइटल बोला हुआ है पेस टाइटल ओके हम रे कहने को था ही पावो ये टा कॉफ़ करे दिलाम डैशबोर्ड ये टा नाम अच्छे फॉर्म फाइंड फॉर्म कंट्रोल एफ फॉर्म फॉर्म एंड टेबल मेनू लेवल मेनू टाइटल अच्छा इसलिए तो मेनू अच्छा हेडर प्रोजेक्ट टास्क बार अच्छा ये तो ऊपर है हेडर ये तो बात पेस कंटेंट एक है ना इसे इटा पेस कंटेंट के भीतर है ए टू कुछ जिनिश ठीक है सर अब मैं ये तो कॉपी करने लाम ये तो के कॉपी कर लाम कॉपी करे अम्रा ए पेजर मुद्दे ऐड ये तो आगे बात दे दी ऐड प्रोडक्ट एक है ना दे दिलाम समस्या से हमने देखी कीरोकोम लागे रिलोड अच्छे ओके इगने फॉर्म थक बे ना मूल तो थक बे की प्रोडक्ट प्रोडक्ट
की प्रोडक्ट ले आउट ओके इन लिखब एट प्रोडक्ट मान प्रोडक्ट थे एट प्रोडक्ट पेजे गे बुझा ओके से स्ट्रक्चारिजेंटल <coughs> 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 रखबना लिखब की समस्या से मना रखें नाम की दिल दिल प्रोडक्ट नेम ठीक से description yes <coughs> description ba product product description product description pe place holder er bhitore eta likhe dei product description etar ekta naam set kore dei name yes des क्रिपन प्राइस प्रोडक्ट प्राइस क्वानिटी <coughs> अच्छा 
बाटन लगते दुटा लगते सान रिमूव कर दे नाम दीब स्टेटस এখন আইডি দিব এইটা এগুলো চেঞ্জ করা লাগবে আপনারা চেঞ্জ করে নিন ঠিক আছে পারবেন তো নাকি এগুলো চেঞ্জ করা ওকে ক্লাস এটা একটা ক্লাস দিতে হবে এদের ক্লাস কি আছে ফর্ম কন্ট্রোল ওকে এটার অপশন ফাঁকা এক দুই তিন চার পাঁচ সিলেক্ট रकम लगे रिलोट एट प्रोडक्ट इंटर प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट डेस्क्रिपन प्रोडक्ट प्राइस क्वान्टिटी एंड स्टेटास ओके रेजिस्टर ना इन लेखे रखब एड प्रोडक्ट ठीक है एन पीएसपी दे करते जेहेतु से फर्म नीते ना बट टोटल कस्टमर फर्म भरे नहीं फर्म नेब এই টোটাল এই জিনিসগুলো আমি একটু মিনিমাইজ করে দিই এই কয়টা জিনিস ফর্মের ভিতরে রাখতে হবে তাহলে এখানে বলি ফর্ম এখন অ্যাকশন লাগবে মেথড মেথড পোস্ট फर्म टाइम शुरू हो फर्म टाइम शेष कर देगुल हैक प्रोटेक्ट देवर टोटल फर्म टाइम हैक प्रोटेक्ट देवर एक टोकन जेनारेट करते अपनारा आई फ्रेम नाम सुन तो तक मध्य नहीं आसते तो ना कि दीड्रेस अनुजाईबसाइट टोटाली थार्ड पार्टी होते निजे चले गोब तैरि करते कर प्रत्येक टाइम एक डाटा बसा बार हिट कर एक मिनिटे एक हजार बार हिट कर डाटा जो ए रखम बार बार हिट करते ही थको तक कि सैट डाउन हो जाए डेटाबेज समस्या है सैट डाउन हो जा जगह नहीं जाए अन् परेश हिट करती से यह जान हिट ना करते जान एखान सारा यूआरएल सारा अन्न को यूआरएल गए जान ये फर्म ट ना क्ष करते लाभल प्रश्न 
तो एम एक टोकन जेनारेट करते जे टोकन एक भरे पा जेम सी एस आर एफ दी एक टोकन जेनारेट कर कौन जो ये फर्म टा कि सबमिट हो तक ये टोटाल फर्म टाइम सबमिट हो तक कि सीएसआरएफ टोकन अतरिक्त एक टोकन आईडी कोड जेनारेट हो हिट कर जेनारेट कर पोस्ट नाम ठीक कारणना मैथडिक्लारोलर मध्य मडल मान टेबिल मान क्लस संरक्षित मडल डेटा गुल संरक्षित फिल्ड आगे थे फिल्ड 
मडेले मडेल की हिसाब से प्रपार्टी हिसाब से प्रपार्टी व्यवहार करते चाहिए क्लस क्लस व्यवहार कर बुझान क्या <coughs> 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 काट करी मेथड तैर कर स्टोर इन्सार्ट नाम इन्सार्ट नाम बदल भूले गाम अच्छा डिलीट करी मडल तैयारी कर लिखते हैं कंट्रोलर तैर कर समय लिखते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर कंट्रोलर प्रोडक्ट ये तैरी करते हैं ठीक है 
আর এটার নাম সব সময় সিঙ্গেলই হয় বুঝাইতে পারছি আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তাহলে এটা ডিলিট করেছি অলরেডি তাহলে আমি এখানে বোঝার জন্য শুধু লিখলাম মডেল কন্ট্রোলার মডেল প্রোডাক্ট ঠিক আছে সমস্যা হবে যেগুলো সলভ করতে পারবেন না তবে অবশ্যই অপশন আছে যখন ডেফিনেটলি হবে মডেল মডেল আচ্ছা আমি মডেল তৈরি করব উইথ মাইগ্রেশন হ্যাঁ দুইটাই ওকে মাইগ্রেশনে আমি কপি করে রাখছিলাম ফিল্ডগুলো পেস্ট করে দিলাম সেভ দিব এখন মডেল পাইছি মডেল এই মডেল নামটা এখানে দিয়ে দিব আর ভুল ধরবে না ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ওকে যেহেতু প্রোডাক্ট তৈরি করলাম মাইগ্রেশন চালাইতে হবে পিএসপি আর টি সান মাইগ্রেট ওকে মাইগ্রেট হয়ে গেছে আবারও শুরু করি এই মডেলটাকে আমি এখানে অ্যাড করে নিলাম ঠিক আছে ওকে ইনসার্ট করতে দুইটা জিনিস লাগবে কোথায় ইনসার্ট করব আর কাকে ইনসার্ট করব ওই যে ফিল্ড নেম অ্যান্ড ভ্যালু তাই না ফিল্ড নেমগুলো কই আছে এই যে এই মডেলে আছে যে মডেলের আমি ক্লাসটা নিলাম মডেল মানে কি টেবিল না তাহলে এই টেবিলে কি আছে এই প্রপার্টি আকারে যতগুলো ফিল্ড নিয়েছি সব ফিল্ড আছে তাহলে আমি ফিল্ডগুলো পাইতে গেলে আমি কি করব এই মডেল এর অবজেক্ট তৈরি করব যেমন প্রোডাক্ট ইকুয়াল নিউ মডেল প্রোডাক্ট এটা বোঝেন নাই কে কে বলেন অবজেক্ট তৈরি করলাম এখন যদি আমি বলি মডেল এর ভিতরে নেম ইউজ করতে পারবো না কারণ কি ওইটা পাবলিক আকারে ছিল আমি যখন দেখালাম তাই না তাহলে এটা পাবলিক আকারে যদি না থাকতো এই প্রপার্টিটা আমি ইউজ করতে পারতাম না তাহলে আমি কি কি এখানে ফিল্ড আছে এটা কিভাবে বুঝবো আমি ডেটা বেসে যা নিচ্ছি সবগুলোই আছে এখানে তাহলে আমি ইনসার্ট করবো নেমে ডেসক্রিপশনে প্রাইজে কোয়ান্টিটি এবং আছে ওকে সমস্যা আছে তাহলে কোন কোন ফিল্ডে আমি ডাটা পাঠাবো সেগুলো পাইছি কি ডাটা পাঠাবো এটা আমাকে পাইতে হবে না এটা কার মধ্যে আছে পোস্টের মধ্যে আছে তাহলে পোস্টটাকে আমার এখানে নিয়ে আসতে হবে ওকে তারপরে আমার এই মেথডটা তৈরি কাজ করার জন্য কি তৈরি করতে হবে এই মেথডটা অ্যাক্সেস করার জন্য কি তৈরি করতে হবে রাউট তৈরি করতে হবে না আমি কি বলছি আমরা এর আগে পেজ ভিউ করার জন্য মেথড তৈরি করতাম এখন তো মেথড মেথড অ্যাক্সেস করার জন্য কি রাউট তৈরি করতেছি না এই যে ইন্ডেক্স নামে যে মেথডটি আছে সেটাকে অ্যাক্সেস করলাম না তাহলে এইটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য এখন আমাকে কি তৈরি করতে হবে তাই হবে কি না বলেন তাহলে আমাকে আরেকটা রাউট তৈরি করতে হচ্ছে এখানে বললাম স্টোর প্রোডাক্ট বা ইনসার্ট প্রোডাক্ট ইনসার্ট প্রোডাক্ট সে কোথায় কাজ করবে ইনসার্ট নামে একটা মেথডে এটা গেট না যেহেতু ডাটাটা পোস্ট আকারে পাঠাচ্ছি সো ই রিসিভ করবে কি পোস্ট সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ পোস্ট মেথড ওকে এটার নাম কি দিব ইনসার্ট প্রোডাক্ট আমি তো বারবার বলছি এটা নাম রেখে দিই এটা এবিসি দিলাম আর এটা এবিএম দিলাম কতদিন দিয়ে দেখালাম না কি না এটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ডট দিয়ে লিখতে হয় ঠিক আছে তা আমি এখনো গ্রুপ করিনি এখানে 
নরমাল আজকে প্রুফটা বোঝান আর অনেক কি অনেক কথা আছে ওকে তাহলে এই রাউটটা হিট করবে বা এই রাউটটি কাজ করবে কখন যখন আমি ফর্মটা সাবমিট করব এইখানে যে অ্যাকশনটা আছে এই অ্যাকশনে কাজ ওই রাউটটি কাজ করবে তাহলে কি করবে সে এখান থেকে যত পোস্ট ম্যাথডটি পাঠাবে এই ম্যাথড পোস্ট ম্যাথড সরি পোস্ট অ্যারের মাধ্যমে যত প্রপার্টিগুলো পাঠাবে সে কোথায় পাঠাবে এ রাউটের ভিতরে কোন রাউট এ রাউট বুঝাইতে পারছি তার মানে ফর্মটা যখন সাবমিট হবে তখন সব অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে কোন রাউটে কাজ করবে ইনসার্ট রাউট ইনসার্ট রাউট মানে সে এখানে আসবে সরি এখানে আসবে এখানে এসে দেখবে ইনসার্টে যাইতে বলতেছে সে ওই পোস্ট মানে সব ডেটাগুলো নিয়ে কোথায় আসবে এখানে এখানে তো রিসিভ করতে হবে তাই না এই জন্য এই পোস্ট যখন করব এটাকে বলা হয় রিকুয়েস্ট সাবমিট যখন করা হয় আমি বলছিলাম না রিকুয়েস্ট পাঠানো হয় কোথায় সার্ভারে তো ওই রিকুয়েস্টটা ধরার জন্য একটা ক্লাস আছে রিকুয়েস্ট ঠিক আছে এর একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হয় না না এটা এখানে এটাই লাগবে ক্লাসের নাম এটা রিকুয়েস্ট এটা ক্লাসের নাম ঠিক আছে এই জন্য রিকুয়েস্টই দিতে হবে এখানে আপনি যা ইচ্ছা তাই দেন আর কি ইউএসটি রিকুয়েস্ট দিলাম কি হলো হাসেন কেন তার মানে এখানে আমি যে কোনো জিনিস দিতে পারি বাট এখানে রিকুয়েস্টই ব্যবহার করতে পারি দেখেন রিকুয়েস্ট ক্লাসটি যখন আপনি মডেল তৈরি হলো ক্লাস তৈরি করতেছেন বা কন্ট্রোলার তৈরি করতেছেন অটোমেটিক দিয়েই দিয়েছে ঠিক আছে এটা একটা ক্লাস ওই যে ব্লু প্রিন্টের ভিতরে ব্লু প্রিন্ট স্পেস একটা নাম দিলাম টেবিল ঠিক ম্যাথডের মধ্যে কোনো ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করতে দেখেন বুঝাইতে পারছি লারাবেল ক্ষেত্রে মানে না সব জায়গায় কারণ ম্যাথড আপনি কল করবেন বা অবজেক্ট তৈরি করবেন ম্যাথডের ভিতরে এভাবে করা যায় এখন তাহলে এই রিকোয়েস্টের মধ্যে এখানে যতগুলো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে তৈরি হচ্ছে সবগুলো কি থেকে যাবে যেমন এখানে আমি অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে তৈরি করতেছি কি নামে নেমের জন্য এই যে নেম নামে তারপরে ডেসক্রিপশনের জন্য ডেস তাহলে ওই নেম ডেস কার মধ্যে আছে তার মধ্যে আছে এই যে এই রিকোয়েস্টের মধ্যে আছে এখন আমি বললাম প্রোডাক্ট নেম ইকুয়াল রিকোয়েস্ট থেকে যে নেম আসবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছি ওকে এখন স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস নামে নিছি কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি নামে নিছি প্রাইস প্রাইস নামে নিছি দেশ দেশ নামে নিছি এনিথিং এলস ক্লিয়ার ওকে এখন আমি এই প্রোডাক্টের ভিতরে একটা বল প্রয়োগ করব ফোর্স দিব ভোল্টেজ দিব তার মানে এই নেমের ভিতরে এই নেম নামে ফিল্ডের ভিতরে এই রিকোয়েস্টের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেটা চলে যাবে ঠিক আছে এটা বলার জন্য জাস্ট একটা ম্যাথড ইউজ করব এই প্রোডাক্ট নামে যে অবজেক্ট তৈরি করলাম এই অবজেক্টে একটা সেফ নামে ম্যাথড আছে সে কি করবে অটোমেটিক এই ডেটাগুলো যে যার জায়গায় কি করে দিবে সেভ করে দিবে ঠিক আছে বুঝতে পারছি শেষ আমি সেভ করার আগে এটাকে দেখবো অ্যাকচুয়ালি সেভ হচ্ছে কি না এটা দেখার জন্য আমরা প্রিন্ট আর ইউজ করছি তারপরে ভার ডাম্প ইউজ করছি ডিডি নামে একটা ম্যাথড আছে এটার ভিতরে কি আছে আমি সব কিছু দেখতে পাবো এখানে দিয়ে দিলাম দেখি তাহলে এই ম্যাথড কখন কাজ করবে যখন এই ওয়ারেলে হিট করবে ঠিক আছে এই ওয়ারেল হিট কখন হবে যখন ফর্মটা সাবমিট হবে কোথায় গেল ফর্ম যখন ফর্মটা সাবমিট হবে এখানে দিয়ে দিছি ঠিক আছে ওকে রিলোড ওকে অপটিমাইজ করতে হবে ওকে তাহলে এই অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে কি ফর্মটা সাবমিট হবে আমি এখানে বলি পি নেম প্রোডাক্ট নেম ডেসক্রিপশন পি ডেস প্রাইস প্রাইস কোয়ান্টিটি কিউ এন টি 
स्टेटस एक्टिव ये तो कि ईमेल सी लगता है टाइप प्राइस तो सी लगता है ना ये तो मेरे प्राइस टेक्स्ट ये कुल खेल करते हैं डिजाइन तो टेक्स्ट ओके सेव रिलोड पी नेम पी डेस प्राइस क्यू एन टी टेस्ट करती सी देखें ऐ जो देखें आप नग देखें दिच्छे एट्रिब्यूट ऐ जो देखें देखते वर्ती सेन नेम मेरे घोरत किया शक्चे वही जो गाने जेब फेलो दिसी शेट है कारण की अमेरिकियोस थे की नहीं सी डिस्क्रिप्शन है इसे दे प्राइस प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी स्टेटस वन एक्टिविटीज देखो वन आश्चर्य क्लियर ताले डाटा टाइम ही सेव कर ले हुए जाते हैं ताले एक ने सेव करने में तो टक क्या अप्लाई कर देंगे सेव ये टक क्या मैथड ओके डेस्क्रिपन <laughs> 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 मेल टी शर्ट प्रोडक्ट प्राइस कॉन्वर्शन क्वांटिटी दोष पीस एक्टिव इनएक्टिव ओके डाटा इंसर्ट होएगा इस टाइम कि सेव दिसी ना रिक्वेस्ट सेव प्रोडक्ट के सेव no product <coughs> product new model ठीक है सर, नेम रिक्वेस्ट के सेविता। अब डेट। हम इस सीएसआर ऑफ टोकन पढ़ाई से एक तो देखे नहीं। सीएसआर ऑफ टोकन में भी आशा है। डीडी Attribute. Who did this and what? Is it token or something? Yes. एड सी एस आर एफ टोकन एज ए टोकन टोकन आसे पोस्ट हो क्या मेथड मेथड ना हम तो जब पोस्ट नेम टाइप नेम टाइप नेम टाइप नेम टाइप
সব কাজ হচ্ছে ওকে বিরতির পর দেখি যান আচ্ছা কোর্টে আমাদের কোনো ভুল ছিল না ভুল মূলত ওই যে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে প্রবলেম হয়েছিল ওইটাও প্রবলেম ছিল না বাট মাইগ্রেট করতে মাইগ্রেট করছে এই ইনফরমেশনটা আপডেট করা ছিল না ক্যাশ ক্লিয়ার করা লাগত ঠিক আছে হ্যাঁ তো আমরা এখন দেখেন আরেকটা আচ্ছা এটা আমি ডিলিট করে দিই দেখেন প্রোডাক্টস নামে ছিল প্রোডাক্টস নামে আছে বাট পরবর্তী সময় আমরা মডেল প্রোডাক্টস নামে নিলাম না এই জন্য এটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না তো যাই হোক এটাকে ডিলিট করে দিলাম সবগুলোকে ড্রপ করে দিই আবার নতুন করে আমরা ডেটাবেসটা কানেকশন দেই এন ভি ফাইল এন ভি ফাইল লারাভেল ব্যাচ জিরো এইট ওকে সেফ এটাকে একটু অপটিমাইজ দেন মাইগ্রেট নতুন করে দিলাম কোনো ফিল্ড নাই আচ্ছা আমি আরেকটা ডেটাবেস নেই লারাভেল জিরো এইট নিলাম ঠিক আছে এই নামে ক্রিয়েট করলাম লারাভেল জিরো এইট এখন এইটাকে আমরা কানেকশন দিব কানেকশন দেওয়াই আছে আমাদের কোডও সব ঠিক আছে এখন যদি ইনসার্ট করি দেখেন ঠিক হবে রেলোড টি শার্ট প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন প্রাইস এইটা কোয়ান্টিটি দশ পিস ইনএক্টিভ সেভ ঠিক আছে কিছু চেঞ্জ করে নেয় জাস্ট ডেটাবেজের প্রবলেমের জন্য এটা হয়েছিল আর আরেকটা বিষয় এখানে এটা আপাতত অফ করে দেয় এটা এখনো বুঝাই নেই তাহলে আমরা কি করছি আবার একটু দেখি অ্যাড ব্লেড থেকে আমরা যে সকল ডেটা গুলো সাবমিট করতে চাচ্ছি ওইটা রাউটের মাধ্যমে পাঠাইতে হবে যেহেতু রিকোয়েস্ট করে আমরা সার্ভারের ডাটাগুলো পাঠাবো পোস্টের মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে কোন রাউটে কাজ করবে সেটি দিয়ে দিলাম এবং এখানে আমরা যে ফিল্ডগুলো বা প্রপার্টিগুলো ডিক্লেয়ার করলাম সেগুলো পরবর্তী সময় ব্যবহার করতে পারবো আর সেগুলো পোস্টের ভিতরে চলে গেছে তো যখন আমি ফর্মটাকে সাবমিট করতেছি তখন এক্সাক্টলি এই রাউটটি কাজ করতেছে এই রাউটটি মানে ইনসার্ট নামে একটি মেথড আছে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারে ওকে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারে আসলাম এই নামে পাইছি এখন এখানে দুইটা জিনিস লাগবে কোন টেবিলে ডাটা ইনসার্ট করব সেই ফিল্ডগুলোর নেম কোথায় থেকে ডাটা ইনসার্ট করব সেই ফিল্ডগুলোর নেম তাই না 
তো আমি এখানে কি করলাম যে ফিল্ডের সাথে বা যে টেবিলের সাথে কাজ করব কোন টেবিল এই যে মডেল প্রোডাক্ট এই মডেলের এখানে কি সব ফিল্ডগুলো আছে এই জন্য এটা একটা ক্লাস তাহলে মডেলের ভিতরে মডেল প্রোডাক্টস এই টেবিলের ভিতরে এই ফিল্ডগুলো প্রপার্টি আকারে আছে এবং পাবলিক পাবলিক অ্যাক্সেসিবিলিটি মোডে আছে সেজন্য আমি কি করলাম সেটার একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম অবজেক্টের মেথড দেওয়া লাগে দিলে হবে না দিলে হবে ওকে তারপরে বললাম এই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মানে কি মডেল প্রোডাক্ট আর এটা একটা টেবিল তাই না এই টেবিলের নেম এই ফিল্ডে কোথায় থেকে ডাটা আসবে এই যে রিকোয়েস্ট থেকে যে ডাটাটা পাঠাচ্ছি ফর্ম থেকে সেই ডাটাটাকে অ্যাক্সেস করলাম এটা একটা অবজেক্ট আকারে আসতেছে এই জন্য আমি অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আকারে নেই নাই এইভাবে নেই নাই নেম কারণ যখন এটি পাঠাচ্ছে ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাই না আর ক্লাসের প্রপার্টিগুলো অলওয়েজ অ্যাক্সেস করতে হয় এইভাবে এই জন্য এটা আর অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে থাকলো না সেই জন্য আমরা কি করলাম রিকোয়েস্ট এর মাধ্যমে নিচ্ছি তাহলে রিকোয়েস্ট একটা ক্লাস এই রিকোয়েস্ট ক্লাসের ভিতরে ওই মেথডগুলো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যাকারে অলরেডি নিয়ে নিছে ওইখানে কোথায় রিকোয়েস্টে সেই জন্য আমরা এখানে নেম প্রপার্টিটাকে অ্যাক্সেস করতেছি ডিসক্রিপশন হ্যাঁ এটা ভেরিয়েবল এটা অবজেক্ট কার রিকোয়েস্ট নামে ক্লাসের অবজেক্ট বুঝি নাই ওকে তারপরে টোটালি করার পরে সে কি করতেছে এই প্রোডাক্ট যে ইনফরমেশনগুলো সেট করলো সেটাকে সেভ দিয়ে দিচ্ছে তারপরে আমি বলতেছি রিটার্ন ব্যাক রিটার্ন ব্যাক মানে কম্পাইলার এখন কোথায় আছে এখানে আছে কম্পাইলার এই মেথডে আছে এই মেথডে না গেলে কি এই পেজটাকে পাবো পাবো না রিটার্ন ব্যাক করলে মূলত যে জায়গায় থেকে আসলাম রিসেন্ট যে জায়গা থেকে আসলাম ওই জায়গায় আবার ব্যাক করা মানে রিসেন্ট সে এই জায়গায় ছিল এই জায়গায় থেকে এই জায়গায় মুভ করছে ব্যাক করা মানে সে আবার এই মেথডে ফিরে যাও আর এই মেথডে ফিরে গেল মানে আবার কি ওপেন হচ্ছে অ্যাড নামে ব্লেডটা যার ফলে আমি যখন এখানে ইনসার্ট করতেছি এখান থেকে সে চলে যাচ্ছে কোথায় অন্য একটা রাউটে তাই না এই জন্য সে এই যে যাচ্ছে আবার ব্যাক করে এখানে আসতেছে সবার ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো ওকে এখন আমরা ভিউ পেজ তৈরি করব যেখানে আমরা ডেটাগুলো দেখব হ্যাঁ যেখানেই দেবো সেখানে সেটা রিটার্ন রিডিরেক্ট করতে হতো রিডিরেক্ট করে কোন রাউটে পাঠাচ্ছি সে রাউটের নাম হ্যাঁ রাউট মাথুর দিয়ে আবার রাউট ছাড়াও হতো রিটার্ন ভিউ করে আমি পাঠাই দিতাম অন্য জায়গায় না না এই ফাংশন থেকে আগে যে মেথডে ছিল আগে যে জায়গায় ছিল রিসেন্ট যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় রিটার্ন করবে ব্যাক করবে ওকে আমি আরেকটি মেথড তৈরি করব এই মেথডের নাম দিলাম শো এই মেথডের নাম শো দিলাম একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমি কাকে শো করাবো এই যে মডাল প্রোডাক্টকে শো করাবো তাই না এটা টোটালি একটা টেবিল আর সেটা অবজেক্ট আকারে বা ক্লাস আকারে আছে তাহলে এটাকে আমি শো করাবো এর ভিতরে যা আছে তাই না তাহলে আমি একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম ভেরিয়েবল প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস মানে সব প্রোডাক্ট সবগুলো ওর ভিতরে যা আছে সব ফিল্ডগুলো নিতে চাচ্ছি এই জন্য একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম ইকুয়াল কাকে শো করাইতে চাচ্ছি মডেল মডেল দিয়ে অল নামে একটা মেথড আছে ঠিক আছে অল মেথড মানে এর ভিতরে যা আছে সবগুলো নিবে নিয়ে কাকে দিবে প্রোডাক্টসকে বুঝাইতে পারছি বুঝতে পারছেন ওকে এখন এটা কোথায় পাঠাবো বা এই মেথডটা কখন এক্সিকিউট হবে আর এই মেথডটা এক্সিকিউট হলে কি হবে একটু দেখেন আমি একটা পেজ তৈরি করেছি তৈরি করাইছিল এই যে ম্যানেজ রাইট 
আমি এখানে পাঠাবো কাকে পাঠাবো যখন এই মেথডটা এক্সিকিউট হবে তখন প্রোডাক্টের ভিতরে বা প্রোডাক্ট টেবিলের অল ডেটা নিয়ে কোথায় যাবে প্রোডাক্টস ভেরিয়েবলের মধ্যে থাকবে এখন আমি বলি যদি রিটার্ন ভিউ ভিউয়ে যাবে কোথায় ভিউ এর ম্যানেজ ওকে ম্যানেজ আছে হচ্ছে ব্যাক এন্ডের ভিতরে তার ভিতরে পেজেস এর ভিতরে তার ভিতরে প্রোডাক্ট এর ভিতর তারপরে ম্যানেজ রাইট সে ডাইরেক্ট কোথায় যাবে এই পেজে যাবে ঠিক আছে যাওয়ার সময় তাকে বল বলবো যে তুমি যাচ্ছ এখানে যাও তুমি সাথে আরেকজনকে নিয়ে যাও ঠিক আছে সাথে আর কিছু নিয়ে যাও এটা বলার জন্য লিখতে হবে কম্প্যাক্ট 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 করে দিব বা সংযুক্ত করে দেব বা অ্যাড করে দেব ওর সাথে কার সাথে সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে আরেকটি জিনিসকে নিয়ে যাব কাকে নিয়ে যাবা এই প্রোডাক্ট নামে ভেরিয়েবলকে তুমি নিয়ে যাও কম্প্যাক্ট করে নিয়ে যাও প্রোডাক্ট এখানে ভেরিয়েবল বলতে আমাদের ডলার সাইন দিতে হবে না যেহেতু কম্প্যাক্ট করে দিচ্ছি শুধু ভেরিয়েবলের নামটা পাঠালেই হবে তাহলে এই মেথডটা যখন এক্সিকিউট হবে সে মডেল থেকে অল ডেটাটা নিয়ে প্রোডাক্টসের মধ্যে রাখবে এবং রিটার্ন সে এই জায়গায় যাবে এই জায়গায় যাওয়ার সময় কি নিয়ে যাবে প্রোডাক্টস নামে ভেরিয়েবলের মধ্যে যা আছে সব কিছু নিয়ে যাবে হ্যাঁ আপনি যা দিবেন তাই যাবে ঠিক আছে আমি ভেরিয়েবল দিলাম ওকে তাহলে এই মেথডটা কখন এক্সিকিউট হবে এর জন্য একটা কি লাগবে রাউট তৈরি করতে হবে আমি আর একটা রাউট নিলাম শো প্রোডাক্ট শো নামে মেথড এটার নামও দিলাম শো প্রোডাক্ট এটা কখন এক্সিকিউট হবে যখন আমি এই বাটনে ক্লিক করব তাহলে যাব কোথায় সাইড বারে ম্যানেজ প্রোডাক্ট এখানে রাউট ওকে রেলাউট শো প্রোডাক্ট পাচ্ছে না এখানে একটু অপটিমাইজ করে নেব ওকে তাহলে এখানে ক্লিক করব গেট মেপ আচ্ছা এটা অলওয়েজ গেট এটা তো পোস্ট না তাই না এটা অলওয়েজ গেট এখান থেকে কিছু আমি পাঠাচ্ছি না আবার অপটিমাইজ করতে হবে আবার রাউট চেঞ্জ করলাম সরি ঠিক আছে এই যে দেখেন শো প্রোডাক্ট হিট করছে মানে এই পেজটা চলে আসছে তার মানে আমি এই পেজে কোন পেজে ম্যানেজ পেজে ম্যানেজ পেজে কি পাইছি ভেরিয়েবলটা পাইছি কি ভেরিয়েবল প্রোডাক্টস এই ভেরিয়েবলটা পাইছি দেখি ওর মধ্যে কি আছে পিএসপি শুরু ইন্ড পিএসপি এর ভিতরে বলি ডিডি কাকে পাইছে প্রোডাক্টস মানে এখন এখানে ভেরিয়েবল পাইছে এখানে ভেরিয়েবল দিতে হবে প্রোডাক্ট সেভ দেখেন আইটেমস দেখেন টি শার্ট টি ডিসক্রিপশন সবগুলো পাইছি দেখছেন যতগুলো ডাটা আছে সবগুলো তাহলে প্রত্যেকটা কি আক আছে কি আকারে আছে অ্যারে আছে দেখেন অ্যারে না এটা অ্যারে তো ওকে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আকারে আছে এটাকে এটা এই অ্যারেটা অনেকগুলো আকারে আছে কার মধ্যে এই প্রোডাক্টস এর ভিতরে অনেকগুলো অ্যারে আছে তো একবারে সব অ্যারে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেকে একটা একটা করে রোল করতে হবে ওই যে আমরা যখন ফেস করলাম ফেসটাকে কি করতাম ওয়াইল দিয়ে ফেস করতাম তাই না তার মানে প্রত্যেকটা একটা একটা করে নিতাম 
তাহলে এটাকে ভাঙবো ভাঙার জন্য আমরা একটা লুপ চালাবো তার নাম ফর ইচ এই লুপটা হচ্ছে এই লুপটার দুইটা প্যারামিটার ফর ইচ ফর ইচ ফর ইচ এরকম এরকম ঠিক আছে এর মধ্যে দুইটা ডাটা অ্যাস ডাটা মানে এটা ভেরিয়েবল দেখি ভেরিয়েবল যে অ্যারেটা থাকবে সেইটা এখানে দিতে হবে এটাকে ভেঙে একটা একটা করে অ্যারে তৈরি করবে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে এই ডেটার মধ্যে যদি পাঁচটা অ্যারে থাকে এই লুপটা পাঁচবার চলবে বুঝাইতে পারছি এইখানে মনে করেন পাঁচটা অ্যারে আছে এই পাঁচটা অ্যারে একবারে আমি দেখতে পারবো না একটা একটা করে দেখতে হবে তাহলে পাঁচবার রোল ব্যাক করে বা পাঁচবার এটাকে লুপ করে একবার একবার করে দেখতে হবে তো ফর ইচ এমন একটি লুপ সেটার মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে কোথা থেকে আনবো সেটি কোথায় দিব সেটি অ্যারের মধ্যে আমার অনেকগুলো ডাটা থাকবে এটাকে ভেঙে একটা ডাটা নিয়ে কোথায় দিবে ভেরিয়েবল নাম তাহলে আমাদের কোথায় ডেটা আছে প্রোডাক্টসের ভিতরে প্রোডাক্টসের ভিতরে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে এটাকে ভেঙে আমি বললাম প্রোডাক্ট কোনো সমস্যা আছে বা এখানে প্রোডাক্টই দিতে হবে এমনটা না ডাটা তাহলে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টস প্রথমবারে প্রোডাক্টস থেকে একটি রো সরি একটি অ্যারে নিয়ে কাতে দিবে ডাটা তাহলে এটা কি অবজেক্ট হয়ে গেল এখন আমি যদি এখান থেকে কোনো ডেটা দেখি তাহলে কি দেখব নেম দেখব নেম কি দেখব ডেসক্রিপশন দেখব বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন তো নাকি এগুলোকে ইকো করতে হবে ইকো ইকো তো এই সিস্টেমটা আমরা এইভাবে লিখবো মূলত লিখতে হবে কারণ পিএসপি শুরু শেষ করতে হবে এই জন্য অ্যাট দ্য রেট ফর ইচ একবারে লিখতে পারবো তাহলে পিএসপি শুরু শেষ হবে এবং প্লাস ফর ইচের কাজটাও হবে তারপরে এর ভিতরে দিব প্রোডাক্টস অ্যাজ প্রোডাক্ট বা ডেটা ঠিক আছে তাহলে এটা শুরু হয়েছে শেষ করতে হবে কি এন দিয়ে এন্ড ফর ইচ এখন এটা কিন্তু পিএসপি শুরু এবং শেষ করছে প্লাস ফর ইচ মেথডটা অ্যাপ্লাই হয়েছে বাট ইকোর কোনো কাজ হয় নাই হয়েছে হয় নাই তাহলে এখানে আমরা ইকো করার জন্য আবার এই ব্র্যাকেট দেব দিয়ে এখানে বলবো ডেটার ভিতরে যে নেম আছে সেটা দেখ কন্ট্রোল রেলোড টি শার্ট এবিএম এবিএম তাই আছে দেখি রেলোড টি শার্ট এবিএম এবিএম আইসি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি সে প্রথমবার একবার লুপ করে টি শার্ট দিছে আবার লুপ করে এবিএম কে দিছে আবার লুপ করে এবিএম কে দিছে এইভাবে যতগুলো দেখবেন সেগুলো দিয়ে দেন তাহলে এভাবে আমি সব দেখতে চাচ্ছি তো দেখানোর স্টাইলটা একটু আমরা ডিফারেন্স করব কারণ এখানে আমরা কি নেব মেনু টপবার সব ইন্টারফেসটা নেব তাই না তাহলে ইন্টারফেসটা কয়ে আছে অ্যাড প্রোডাক্ট এই যে এটুকু লিখতে হবে না ম্যানেজ দিয়ে দিলাম
এমন কি স্টাইল করবেন করতে পারেন টেবিল নেবেন নেন টেবিলটা একটু সুন্দর স্টাইলে নিতে যাচ্ছি যেমন কার মতো ইনসার্টের মতো এরকম নিতে চাচ্ছি তাহলে এরকম আমাদেরকে নিতে হবে না সব হবে কি না ওকে সর্বপ্রথম এই হেডারটা নিয়ে আসি কোথায় থেকে এখান থেকেই মানে অ্যাড থেকে নিলে হচ্ছে ওকে আমরা কই টেবিল দেওয়াস হ্যাঁ ওখানে তো আছেই টেবিলটা নেব তার মানে হেডটা তো আমার লাগবেই এই হেডটা লাগবে না তারপরে টেবিল আনবো ওকে এই হেডটা এই যে এটা
এই জিনিসগুলো বারবার রোল করতে হবে ঠিক কিনা তাহলে এখানে ফর এইচ লিখব লিখবেন ফর এইচ প্রোডাক্ট অ্যাজ প্রোডাক্ট কোন যুগে বাস করি কি শিখতে চান এখানে কি শিখতে চান ক্লাসে মনোযোগ থাকে না অন্যদিকে থাকে বলছে না ভেরিয়েবল যে কোনো নাম হবে description price save reload ashte <coughs> ডিলিট সেভ রিলোড আসছে ওকে ক্লাস দিয়ে দেই ক্লাস বিটিএন বিটিএন ডেঞ্জার ইনফো স্মল করে দেই বিটিএন এসএম ঠিক আছে ওকে এখন ডিলিটটা করাই তাহলে এখানে ক্লিক করব ডিলিট হয়ে যাবে ডিলিটের জন্য একটা কি লাগবে ম্যাথড লাগবে আর অলওয়েজ ডিলিট করার জন্য স্পেসিফিক একটা কি লাগবে ফিল্ড নেম লাগবে তাই না ওকে এটা বাটন নিব না এটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিব কারণ এখানে একটা রাউড দিব বুঝাইতে পারছি এখানে ক্লিক করলে একটা রাউট কাজ করবে একটা রাউট মানে একটা ম্যাথড একটা ম্যাথড মানে ওই ম্যাথডের ভিতরে যা থাকবে সেইটা ঠিক কিনা তাহলে অলওয়েজ যদি রাউট ইউজ করতে চাই বা ইউআরএল ইউজ করতে চাই কোথায় ইউজ করতে হবে এইচ রেফ এই অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে এটা এই করে দিল আর অ্যাঙ্কর টেকনিসি মানে আমরা এইচ রেফ নিতে পারব এইচ রেফ এখানে পরে আমরা রাউটটাকে তৈরি করি তারপরে এখানে কল করে দেব তাহলে কি লাগবে এডিট করতে গেলে বা ডিলিট করতে গেলে আইডি লাগবে ঠিক আছে আইডি লাগবে এমনটা না কি লাগবে ইউনিক একটা ফিল্ডের নেম লাগবে না এগুলোই প্রবলেম হয়ে যায় আমরা ধারণাই করে থাকি যে আইডি ছাড়া যে কোনো ফিল্ড জি জি হ্যাঁ ইউনিক ইউনিক যেটা হবে সেটাই আমরা নেব বা প্রাইমারি কি যেটা দেবো সেটাকেই নেব না আমাদের এই কাজগুলো করতে করতে এরকম ধারণা হয়ে যায় যে আইডি ছাড়া মেবি হবে না আমি অনেক জায়গায় দেখছি অনেক ভালো ভালো সফটওয়্যার তৈরি করে আমি বলি যে আইডি কেন আমি তো ইন্টারভিউ নিছি ইউজ বলে যে আইডি ছাড়া কখনো ডিলিট হবে না অ্যাবসলিউটলি রং তাই না তো এই ধারণাগুলো ক্লিয়ার রাখতে হবে যদি আপনাকে ওই এরকম ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন করে যদি আনফর্চুনেটলি বলেন তাহলে বলবে কিছুই জানা মুখস্ত ওকে তাহলে আমরা একটা ম্যাথড তৈরি করে নেই ম্যাথড তৈরি করলাম ডিলিট নামে বা ডেস্ট্রয় নামে যে কোনো নামে তৈরি করতে পারলাম ডিলিট নামে একটা ম্যাথড তৈরি করলাম লাগবে কি ভাই আইডি এখানে আমরা একটা 
প্যারামিটার নিব আইডি আইডি না এখানে যে কোনো ভেরিয়েবল ওকে আমরা যেহেতু আইডি দিয়ে করতেছি আইডি দিয়ে যেহেতু ডিলিট করতেছি আমরা আইডি নিলাম হ্যাঁ জি আচ্ছা প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট নট প্রোডাক্ট দ্যাট মিনস ওয়ান সিঙ্গেল ওকে তাহলে এখানে অল না দিয়ে আচ্ছা এটা বুঝাই নাই এটা মানে হচ্ছে অল কেন দিলাম আমরা এর আগে লিখতাম অল দিলে কি হয় দেখেন আমরা এর আগে লিখতাম কি সিলেক্ট স্টার ফ্রম টিবিএল এইটা এইটুকুর অর্থই এই ফুল লাইন ঠিক আছে অল মানে সিলেক্ট অল ফ্রম কোথা থেকে এই যে ফ্রম থেকে फाइन कर ठीक है आईडी डिफाइन करब क्यों फिल्डे हायर लिखी क्या फाइन की मन रखें फाइन आईडिर हायर कर मान फिल्ड कार आईडी नाम फिल्डर सी मैच कर देखें एखे जो भूटाई दीब मन कर पांच दिल से कि कर मैच कर आईडिर आईडी नाम फिल्डर से कि करस मैच करो फिल्डर सी मैच कराई सेटार थिंग मेथड आलदा से हायर और हायर अनेक किस देखो एक बुझते फाइंड मेथडर क्या हेखान जो भूटा दीब से आईडिर मैच कर देखें मडल कल फलेक्ट <coughs> शुद्म से सब समय कार्य कम्पायर कर प्रथम <laughs> डिलीट डिलीट ठीक है एखे जेहतु एक भेरिएबल नहीं भेरिएबल नहीं क्या 
ডিলিটে ওকে আমরা গেট হিসেবে ডিলিট প্রোডাক্ট নামে একটা ইউআরএল তৈরি করতেছি এই ইউআরএল এর সাথে একটা আইডি যাবে ইউআরএল এর সাথে একটা আইডি যাবে এটা করার জন্য থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় দিয়ে এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় আমি আইডি নামেই নিলাম বুঝাইতে পারছি সরি থার্ড ব্র্যাকেট কি বলে কার্লি ব্র্যাকেট দিতে হয় তাহলে কি হলো আর এইটা অবশ্যই স্ল্যাশের পরে তার মানে এই ইউআরএলটা হচ্ছে লেখা থাকবে ডিলিট প্রোডাক্ট স্ল্যাশ যে প্রোডাক্টটাকে আমি ডিলিট করব তার একটা আইডি আছে সেই আইডিটা যদি আমি পাঠাই এই আইডিটা এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রিসিভ হবে রিসিভ হওয়ার পরে আমি যদি বলি ডিলিট তাহলে এই ডিলিট মেথডে প্যারামিটার আকারে সে সাবমিট করবে প্যারামিটার মানে এই যে দেখেন আমি এখানে কি করছি প্যারামিটার নিছি না তাহলে ডিলিটের একটা প্যারামিটার আছে এই প্যারামিটারে সে পাস করে দেবে কোন ফ্যালুটা এই যে এই আইডির মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে বা এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা পাস করে দিবে এই ডিলিটের প্যারামিটার আকারে ওকে এটার নাম দেয় ডিলিট তাহলে মনে রাখেন যখনই আমি এই রাউটটি ব্যবহার করব কি দিতে হবে একটা ভ্যালু দিতে হবে রাইট ওকে এটা কখন আমরা ইউজ করব এই রাউটটি যখন ডিলিট বাটনে ক্লিক করবে এই যে এই বাটনে এখানে দিব তাই না এখানে দিব রাউট কি ডিলিট এখন আইডি দিতে হবে না আইডি পাস করতে হবে তো তাহলে কমা দিব কমা দিয়ে যার মধ্যে আছে সেটা দিয়ে দেব তাহলে এটাকে ইকু করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে এটা পিএসপির ভিতরে আসি সো এটার ভিতরে আইডি আসে কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম তার মানে এখানে আইডি তারপরে এই রাউট কাজ করবে মনে ক্লিয়ার অপটিমাইজ রিলোড রাউট ডিলিট নট ফাইন নট ফাউন্ড কি ডিফাইন্ড ডিলিট প্রোডাক্ট নট ডিফাইন্ড আরে এটা অপটিমাইজ হয়েছে কিন্তু আমি এর অপটিমাইজ হওয়ার আগেই মেবি এটাকে রিলোড করছি এই যে এমন ক্লিক করেন দেখেন কি আসছে আচ্ছা এটা কি আসছে দেখেন ডিলিট প্রোডাক্ট ওই রাউট কাজ করে ইউআরএল কাজ করছে প্লাস আইডি আসছে ওকে এখানে কি বলতেছে টু ফিউ আর্গুমেন্ট টু ফাংশন পরে মেবি রিমুভ করে দিচ্ছি এই যে এখানে দেই নাই দেখছেন ওই ভ্যালুটা নিবে ও সারা কাজ করবে না ডিলিট হয়েছে ডিলিট হয়েছে ডিলিট শেষ ওকে এখন আমি আবার এখানে যাব এখানে ইনসার্ট করি টি শার্ট राउट नाम कारण राउट दिए बोलते কোন রাউট আমরা এখানে রাউট নেম নিছিলাম আচ্ছা এগুলো সাজাই নেই তো আমার এরকম উল্টা পাল্টা হয় না আগে থাকবে রাউট তারপরে থাকবে কন্ট্রোলার তারপরে থাকবে মড ব্লেড ওকে আমরা রাউট থেকে কোন রাউট নিছিলাম শো এর জন্য এই যে এটা তাহলে সে রিটার্ন করবে রিডিরেক্ট কোন রাউট এই রাউট কন্ট্রোল এর সেফ রিলোড ওকে একটা নাম দিয়ে দেই সেভ ওকে রাউট চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে চলে আসছে এখন বলেন কোনো প্রবলেম আছে এখানে ফাইলের লোকেশন দিলে কাজ করতো ফাইলের ইউআরএল ইউআরএল দিলেও কাজ করবে রিটার্ন রিডাইরেক্ট ইউআরএল 
मैनेज इक्ुअल इक्ुअल वन लेखा देखा बाटन
এখানে কি বললাম ইফ প্রোডাক্টের স্ট্যাটাস যদি ওয়ান হয় তাহলে এইটা আর এলস এটা বুঝতে পারছেন তো এখন এইটাতে আমরা যে রাউট দিব সেটা কাজ করবো এটাতে যেটা দিব সেটা কাজ করবে তাহলে দুইটা রাউট তৈরি করে নেই রাউট বলতে আগে মেথড তৈরি করে নেই কপি পেস্ট অ্যাক্টিভ এটারও আইডি লাগবে কারণ আপডেট করতে হবে না ওকে তাহলে এটা আগে ফাইন্ড করতে হবে কোন ডেটাটা আপডেট করতেছি ফাইন করলাম ফাইন করে কার মধ্যে আছে এর ভিতরেই আছে এর ভিতরে কোন ফিল্ডটাকে আপডেট করতে চাচ্ছেন সেটার নাম স্ট্যাটাস ইকুয়াল কি দিয়ে রিপ্লেস করতে চান টু দিয়ে করতে চাই কারণ অ্যাক্টিভ আসেই ইনঅ্যাক্টিভ হবে তাই না তাহলে এটাকে আপডেট করতে হবে প্রোডাক্ট এইখানে এই মেথডটা দিয়ে দেবেন আপডেট তাহলে আপডেট হয়ে যাবে ব্যাক করবে বুঝাইতে পারছি তাহলে এটার জন্য রাউট তৈরি করতে হবে এটারও অ্যাক্টিভ লিখি অ্যাক্টিভ আইডি লাগবে কোন মেথডে কাজ করবে অ্যাক্টিভ এর নাম দিয়ে দেয় অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট এখন যখন রাউট এখানে ক্লিক করা হবে তখন রাউট এটা কাজ করবে আর ভ্যালু যাবে আইডি এই তো সেম জিনিসটা এখানে কপি করি এখানে দিয়ে দিই এর জন্য একটা রাউট তৈরি করি মডেল সরি মেথড ইনঅ্যাক্টিভ 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 হলে ওয়ান হবে এটার জন্য রাউট তৈরি করি এখানে শুধু ইনঅ্যাক্টিভ 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 ম্যানেজেও ইনঅ্যাক্টিভ রিলোড অ্যাক্টিভ হয়েছে যাচ্ছে যে আরেক জায়গায় কম্পাইলার যাচ্ছে না এজাক্স দিয়ে করছি ওকে এডিট দেখাবো না দেই তাহলে করে এটা মডেল দিয়ে করে আনবেন ডিলিট মডেল দিয়ে ডিলিট করে আনবেন দেখেছি না মডেল দিয়ে কিভাবে ডিলিট করবেন এটা এখানে অ্যাপ্লাই করবেন সেম থিং ঠিক আছে তাহলে আজকে শেষ করে দেই